。大家好，我是 Jason Mail， 今天我们来聊聊圣经内容的矛盾与争议之处。本列车开往科学，沿途停靠道德、历史。Jason Mail 祝您旅途愉快。之前我们曾用两支影片，分别探讨了圣经的由来与成书史，并套用科学方法对信仰做系统性的醒思。在这当中，我们分别举了一些实际的例子，说明了圣经在成书的过程当中，掺杂了许多有意或无意的人为介入。因而无可避免地产生许多错误。这些例子包含了创世顺序有两种版本，摩雅进方舟有两种说法。我们更能合理推断，长久以来号称摩西所写的摩西五经，作者应该另有其人。此外，数算耶稣爸爸约瑟族谱的必要性，以及耶稣家谱的前后不一，也都是圣经当中难以自圆其说的部分。如果你以为圣经只有这些问题，就太小看人类犯错的能力了。究竟除了这些问题，圣经当中还有哪些？显而易见的问题内容呢？这支影片试着将圣经的内容归纳为四大类：文字问题、道德问题、历史问题、科学问题，并分别举一些例子来佐证。圣经当中一个很常见的状况，就是文字字面上的算错、记错、抄错、写错，其中数字上的笔误更是防不胜防。尤其在改考卷的时候，这种一翻两瞪眼的错误，更是毫无辩驳可能，完全要不到分数的。例如《约书亚记》当中，以色列民占领迦南地之后。十二支派分赃地盘的其中一段，明明条列了三十五座城市，却被算成二十九座城市。另外，也有许多描述同一件事情，但数量前后不一，甚至有数量级差异的例子，例如雅各全家人数、瘟疫死亡人数、物品尺寸以及军队战力数量等等。平心而论，这样的人为错误还可以理解。毕竟，即使是科技发达的现代，就连开票都还是会出现统计数量上的误差，更何况是几千年前的原始社会，数量上面差不多就好。我抽的差不多的烟，又过的差不多的一天，时间差不多的闲，我花的差不多的钱。除了数量的前后不一，时间的前后不一致也很常见，包含岁数、时间长短以及事件发生的时间点等等。这也不难理解，年龄造假的问题，古往今来始终没有停。过。此外，相对论告诉我们，在光速恒定的假设下，时间和空间都是相对的。有的时间点对某些人来说是迟到，对某些人来说则是早到。所以，时间上的前后差异，我们也不用太过苛责，差不多就好。同时，圣经作者们很喜欢列族谱。有时候父母有两种版本的孩子，有时候孩子有两种版本的父母，甚至连国王的名字都有可能会记错。而光是摩西的岳父就有三种不同的版本。平心而论，记录与抄写族谱是一件极其繁琐无趣的事情，会有抄写错误也不需要大惊小怪，差不多就好。我是差不多先生，我的差不多是天生。而号称从不同角度来互相补充的四福音书和使徒行传，也不难发现互相打脸之处。包含了十二使徒名单，里面就暗藏了两种版本的边缘人使徒。此外，最后的晚餐只有约翰福音是发生在逾越节以前，也只有约翰福音有耶稣为门徒洗脚的桥段。彼得三次不认主之前，鸡到底叫了几次？耶稣断气前到底说了什么？在不同经卷中也各有出入。再者，耶稣墓穴开箱的时间点和经过，犹大收受汇款的去向与最后死因。以及耶稣升天的时间、地点等等，在不同经卷中也各有不同的说法。这其实也不难理解，即使是科技发达的现代，不同媒体所呈现的角度也有着很大的差异。在媒体预设立场的情况下，事实真相只能留给读者自己去发掘了。以上大多属于无关痛痒的错误。毕竟数量、时间、族谱上的不精确，甚至四福音书之间的相互矛盾，对于圣经想传达的理念和信仰影响力有限。大多数人连自己的曾祖父叫什么名字都不见得讲得出来了。耶稣的曾曾曾祖父是谁？一个部队有多少人？甚至一个国王几岁登基有这么严重吗？有遐尼严重吗？有那么严重吗？有需要那么专业吗？你不要那么专业好不好？哦、我非常专业，不好意思。尽管如此，还是有些字面上的矛盾值得受到重视。例如大卫数点百姓这件事，在撒母耳记下记载是神发起的，在历代志上却变成是撒旦发起的。这两者所代表的含义可能就有很大的不同。难不成其实是大卫自己想数，但又不好意思明讲，得找个被动数点百姓的理由吗？这就只有当事人自己心知肚明了。撇开文字字面上的问题不谈，圣经当中比较贴近现实、棘手又富有争议的，就是道德上的模棱两可，甚至是相互矛盾。
摩西五经，也就是律法书，据其名义的记载了神要求以色列百姓遵守的律法，在圣经当中有着举足轻重的地位。而其中十诫，则又是这些律法之首，其重要性更凌驾于所有律法之上。可以说，如果律法书是六法全书，十诫就相当于宪法，是圣经以及一神信仰当中分量相当重要的基本信条。该惹位，出埃及记三十四章十到二十八节，记载了另一种版本的十诫。十诫当中，第一诫到第四诫说的是人与神之间的关系，是属于不对等的从属关系，比较单纯好理解，也比较没有争议。大致原则就是神最大，神说了算。如果违背神的命令，神会发怒，并施以情绪勒索，甚至采取报复手段逼人就范。反之，如果听从神的命令，神会给你很多好处。总之，就是一个恩威并济、胡萝卜加大棒、威胁利诱的概念。第五届到第十届，则是人与人之间的关系，是讲求公平对等的关系。这就复杂多了。关于孝敬父母，耶稣给了完全相反的教导。在我和你妈掉进水里要先救谁的选择题当中，耶稣明确指出，人要撇弃父母，甚至仇恨父母来跟随耶稣。这对正常情况的人来说，还真不太容易能做到。关于不可杀人，表面看起来是废死联盟的主张，实际在律法书当中还是定了相当多的死刑条款。而神直接亲手杀过的人，包含洪水毁灭世界，杀了全世界除了诺亚家族以外的人，毁灭索多玛、俄摩拉，杀了两座城的人，埃及长子之灾，杀了全埃及的长子们，出埃及期间杀了许多不听话的以色列民等等，也间接命令或是帮助以色列民杀过不计其数的敌人，包含命令摩西把岳父家乡米甸人。全部杀光，引导约书亚杀光耶利哥、爱城等等城市的所有居民等等。在这样的带头示范下，后圣经时代出现无数打着以神之名口号的战争与烧杀掳掠，也就不令人意外了。关于不可奸淫，圣经当中的几个奸淫和乱伦的反例，则叫人捏了好几把冷汗，吓死宝宝了。一人罗德和女儿行房后，生下的孩子成了摩押及亚门人的始祖。犹大的长媳他玛，分别与小叔和公公行房之后，不但没事，还因此延续了犹大的香火，成为以色列十二支派当中犹大支派的始祖。等于说，包含后来的大卫、所罗门所属的犹大支派，都是他玛和公公犹大乱伦的后代。该惹位，立位记二十章十二节，与儿父同房的，总要把他们二人致死。此外，受人敬重的摩西和亚伦，则是爸爸和姑姑乱伦的后代。以色列全盛时期的所罗门王，则是大卫通奸对象拔示巴所生。恰吉表示，哈哈哈 ，U C C U。关于不可作假见证，也就是说谎，圣经当中也有一些经典反例。除了神亲自说过谎之外，许多例子当中，说谎当事人不但没遭到惩罚，反而受到大大的祝福，或者反而是被骗的人遭到惩罚。其中某些例子或。许可以解释为善意的谎言，但难道这表示圣经认可这样的谎言吗？一起骗，一直骗，独骗骗啊，不如众骗骗。而除了十诫之外，针对信心和行为何者重要的议题上，不同的经节之间也是各说各话，让人无所适从。保罗在各书信当中时常把因信称义挂在嘴边，强调信心的重要性，甚至超越一切行为。雅各书则花了很长的篇幅，直接打脸说：“信心若没有行为，就是死的。”此外，圣经当中也有一些道德上与当代普世价值有所出入的地方，包含了许多代表性人物为大家示范的一夫多妻的婚姻制度，而圣经当中的两性平权问题，以及近年来颇受争议的性倾向问题，也都容易使人因为不同解读而产生纠纷。从历史的角度来看，圣经历史和其他人类文明史相互对照之下，也有一些地方是对不太起来的。其中比较大条的，就属摩西和耶稣这两个圣经里面的。精神领袖人物以及相关事迹的真实性了吧？关于摩西这个圣经当中举足轻重的角色，在领导数以百万以色列民出埃及的同时，也造成埃及国内人力和财力上的重大损失。然而，这场轰轰烈烈的以色列独立运动，除了圣经之外，在现有埃及与中东其他国家的历史文献当中，竟然完全没有被提到过，也没有发现任何相关的考古文物。假使圣经描述的年代无误，反推以色列民出埃及的时间点。大约在西元前一四四六年左右。而根据考古记录，当时的埃及法老是图特摩斯三世，领土抵达现在的叙利亚，也包含迦南地。
，也就是说，在当时以色列民从埃及首都移往迦南地，其实就跟国内搬家没什么两样，根本就没离开埃及的势力范围。法老也没有必要限制人民在国内的自由迁徙。而圣经当中，以色列民攻打迦南地几座城市的所在地，包含耶利哥、爱城、亚拉德、西什本，根据考古记录，在当时根本没有什么人居住，更不用说需要大费周章攻打了。也有另外一派学者推测，出埃及这件事可能发生在西元前一二六六年左右。当时的埃及法老是拉美西斯二世。也是国力很强盛的时候，迦南地也还在埃及的统治之下。而这个时期的埃及有着更为丰富的历史记载，一样没有任何一条跟以色列出埃及有关的记载。也就是说，摩西和以色列民出埃及的真实性，至今仍然是圣经当中难以从历史角度被合理解释的一部分。同样的情形也发生在耶稣身上，一个到处巡回演讲、场场爆满、座无虚席、行了这么多神机奇事，又这么受到争议的人物，甚至因为他的死亡跑出许多僵尸。而死后还在众人的见证下复活升天，照理说应该是当时媒体争相采访的焦点。然而，这种种事迹却竟然完全没有被写进当年的任何正史记录当中。而除了前面所说新约圣经经文之间的差异和矛盾，降低了新约圣经内容的可信度之外，配合抄本之间的交叉比对，以及历史地理的相互佐证，也让许多问题一一浮现出来。像是历史上耶稣真的存在过吗？耶稣真的出生在伯利恒？吗？玛利亚真的是无性生殖产下耶稣的吗？耶稣一生当中的种种事迹是真的吗？耶稣死后真的有复活升天吗？等等。随着这些问题的真相逐渐解密明朗，过往基于新约圣经描绘下的耶稣为核心的传统基督教信仰也渐渐受到冲击。从科学的角度来看，圣经当中则有大量科学无法解释的例子，像是创造世界的顺序，对照出门左转的科学的创世纪这支影片，五岁抬头的你一定不难。发现这跟圣经的创世纪也差太多了吧？另外，像是在创世之初，太阳和地球都还没有造出来之前，一天的单位是如何被定义出来的？亚当夏娃的孩子结婚对象哪里来？大洪水淹没世界的这么多水是从哪里来？又退往哪里去？以色列民出埃及的过程中，石灾要如何实现？红海要如何分开？云柱火柱如何控制方向？而两百万以色列民在沙漠中生活四十年，以人均日消耗一千万焦耳来算。两百万人就是二乘以十的十三次方焦耳，等同需要四分之一座核能机组二十四小时全年无休在运转着。以当时的科技水平，这么多等价能量的食物如何生产，又如何外送、宅配到府？另外，以色列民进迦南地前，如何让约旦河水截流？约书亚的战斗当中，如何让日月停止？约拿如何在大鱼的肚子里三天三夜而不被鱼的胃液消化，同时又不因缺氧而死？等等等等，都是完全无法以科学合理解释的事情。对于这些不科学的超自然现象，最方便的做法就是把它们都解释为神机了。虽然说有些神机在这个时代已经可以用魔术的形式来重现，像是升天、水变酒。水上行走，对当今魔术师来说只是小菜一碟。但当年如果有魔术师能做到同样的效果，也是该贵了。圣经追根究底，有着太多的人为介入，人非圣贤，孰能无过？经有大批人经手的著作、抄写、收录、翻译，出现有意或无意的错误，在所难免。此时，我们更应该保持开放的态度，正面接受你我手上的这本圣经并不完美的事实。反之，假使选择逃避问题，一味的把自己封闭起来，对这些问题视而不见，甚至对提出问题的人生气。问题就永远还是在那里没有解决。更糟的是，人与人之间从这些有问题而且相互矛盾的教条当中产生对立与冲突，甚至造成迫害与死亡，这就适得其反了。圣经就像许多政治活动一样，从不同的立场和角度来看，会得到完全不同的解读。与其墨守圣经的字句，不如打开心胸，接受圣经的人为不完美，并思考这些问题字句背后的原意，去建构一份相对完善、没有漏洞的正向信念价值。或许这才是这位造物主所乐见的吧。